tänään aamulla saimme järkyttäviä uutisia. Ukrainassa on alkanut sota, on alkanut sotatila. Ukrainassa on syttynyt sota. Tietenkin me kaikki toivomme rauhaa. Ja kun on sotatila, rauhasta neuvotellaan. Ja toivottavasti rauha solmitaan pian, mutta valitettavasti tällä hetkellä ei olla vielä siinä tilanteessa. Rauhan neuvottelut eivät tällä hetkellä etene. Venäjä aloitti hyökkäyksen Ukrainaan torstaina aamuviiden aikaan viideltä aamulla kertoo Helsingin Sanomat. Venäjä hyökkäsi Ukrainaan aamulla. Ihmisiä evakuoidaan. 100 000 ihmistä on paennut kodista, heidän kodeistaan. Aina kun on sota, aina kun on sotatila, on viattomia uhreja. Viattomat uhrit joutuvat kärsimään. Aina sodan aikana se kohdistuu myös lapsiin. Viattomat uhrit joutuvat kärsimään. Ihmisiä kuolee. Kymmeniä sotilaita on. Kuollut. Ja myös siviilejä on kuollut tai loukkaantunut iskuissa. YK, United Nations, NATO ja useat maat tuomitsevat sodan ja kaikki ovat järkyttyneitä ja surullisia. Tilanne Ukrainassa on Äärimmäisen vakava. Äärimmäisen vakava. Todella vakava. Tulitusta ja räjähdyksiä on ollut esimerkiksi pääkaupunki Kiovassa. Pommit tuhoavat kaupunkia. Pakotteet ovat se, millä nyt Muut maat pyrkivät vaikuttamaan siihen, että sota loppuisi. Pakotteet vaikuttavat talouteen ja tekevät kansainvälisen kaupan vaikeaksi. On vaikea myydä, jos on pakotteita rahan kanssa. Ja nyt pankkipakotteet koskevat neljää pankkia, joiden varallisuus on yhteensä yli triljoona dollaria. On rahaa, varallisuutta, triljoona dollaria tai yli. Aamulla ja Tämän päivän aikana monesta paikasta kuului räjähdyksiä. Mitä pommi tekee? Pommi räjähtää. Ja pommitus tai tulitus alkoi aamulla. Monet etsivät turvaa ja suojelua, jos omassa kotimaassa on sota. Jos on vaarallista, monet etsivät turvaa ja suojelua. Hädänalaiset tarvitsevat tukea ja apua. Hätätila, hädänalainen on henkilö, joka on hädässä, joka tarvitsee 
apua. Ja meillä kaikilla on velvollisuus suojella ja auttaa sodan uhreja. Tein tämän videon siksi, että mediassa oli aika paljon vaikeita sanoja, joilla kerrotaan sodasta. Ja toivon, että meidän ei tarvitse puhua tästä teemasta kauan, mutta valitettavasti sanat ovat ajankohtaisia ja tiedän, että moni teistä on kokenut sodan myös aikaisemmin. Voi olla, että joskus sun täytyy puhua ja käyttää näitä sanoja.